Надводні безпілотники від ГУР, які зробили дуже добре ванькам за останній тиждень, а також нові керовані авіабомби від Сполучених Штатів Америки. Про все це говоримо, друзі. Сьогодні ми зробили для вас дайджест і робимо це щотижня, аби раптом ви щось пропустили протягом минулих семи днів, ми надолужимо. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Російським ванькам подобався корабель «Івановець», але тепер доведеться вподобати і дно Чорного моря. Зграя надводних безпілотників ГУР перетворила у решето ворожий ракетний катер. Вполювали нову здобич неподалік озера Донузлав, що в окупованому Криму. Шість точкових влучень і по кілька одразу саме в ту частину, де розташовані протикорабельні ракети «Москіт». В українських військово-морських силах повідомили, на облавку «Івановця» могли перебувати до 40 окупантів і є висока ймовірність, що більшість з них так і залишилися в холодній чорноморській воді. Скільки таких ракетних катерів взагалі є у окупантів? Про це розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Іван Авіан знайшов прикладний кінець власне, в українському Чорному морі. Допомогли, він шукав, старався. Допомогли йому в цьому українські морські дрони, якісні, які показують, продовжують показувати свою ефективність. Ми, власне, бачили прямі влучання, кадри бачить, бачить зараз весь пік. Це серйозна, важлива, успішна спецоперація у новому промінні розвитку, група 13. І такі операції, безумовно, будуть продовжуватися. Зрозуміло, що це справді серйозний результат, тому що подібних кораблів, так званих ракетних катерів на збройні Чорноморського флоту зараз наявності було три. Ну, тепер мінус один. Росія тривожно мовчить про втрату ще одного корабля. Так само не мають пояснень і щодо чергової повітряної атаки на Крим. Українські крилаті ракети вкотре влаштували генеральне прибирання від російського мотлоху. Приліт просто по інфраструктурі військового аеродрому «Бельбек». Їбать, прямо тут я зараз побачив ракету нахуй. Вон, видиш? Вон, ебать. Такого треша давно не було. Трешак просто. Оп, твою мать. Попали, ты видел? <гас> да летят по бельбеку все. А, ты смотри. Ты... Максима, забери, иди в хоть Ну идите вы, ты мать. Да мы-то взрослые, более, больше сориентируемся. Сорь. Ебануться. Сколько три прилета было? Да вы три уже, четыре. Нет, попадание было три. Два. Ты видела ракеты? Ахуєть, просто ахуєть. Ворог запевняє, що збили ледь не 20 ракет. Але їх уламки впали на міський смітник. І там сталася пожежа. Втім, на супутникових світлинах від військових аналітиків з проєкту Deep State можна побачити чітке влучання у ворожий командний пункт. Тепер замість нього справді хіба що смітник. А речник повітряних сил ЗСУ повідомив про ймовірне ураження одразу трьох російських літаків. Ми теж користуємося різними джерелами інформації, зокрема і від партнерів. Найкраще підтвердження, звісно, це супутникові знімки, які вже є, в принципі, в інтернеті, де можна щось та розглядіти, так? Ну, але ще найкраще підтвердження це некрологія в російських пабліках, це те, що вони самі вже визнають і публікують е- інформацію про ураження, е- що найменше там був три літаки, потім особовий склад певний був знищений. Ну і це і найкраще підтвердження того, що таки е, не всі цілі збити, як вони у себе повідомляють, і те, що ракети досягли своїх цілей. А хто ще досяг своїх цілей цього тижня? Правильна відповідь – це влучні українські дрони. Спочатку у шелешені московити спостерігали безпілотники у Ярославлі, що за 900 кілометрів від кордонів з Україною. Сумно переконували, що всі дрони збили з курсу засобами РЕП. Але вже наступного дня довелося отримувати вітання вже у російському Санкт-Петербурзі. І ми 
мабуть, в якості реп у Пітері виступив завод «Невський мазут». Своїми цистернами і спальним йому довелося збивати українські дрони. Що можуть заявити росіяни? Звісно, кажуть, що цистерни були порожні, але їх оперативно загасили. Логіки тут шукати не варто, у московитів знову палають порожні цистерни. Мабуть, такі ж порожні, як у Волгограді. За кілька днів безпілотники завітали і на найбільш нафтопереробний завод – Лукойл у Південному федеральному окрузі Московії. Блять, а что это за установка, что ли, нет? Ебануться, по-моему. Ебануться мы встряли. КМ или, блядь, два или три, блядь. Начальные это ебать. Ну и нахуй мы тут должны ебать. А что это такое? Ебать. А это первое, по-моему, с нефти начинает первое это самогон. Поки західні санкції лише набирають оберти, Україна власними силами влаштовує нафтогазове ембарго для Росії. Як заявляє агенція Reuters, через дронатаки на російські НПЗ у січні відчутно просів російський експорт. Дизельне пальне на 23%, а бензин – то взагалі на 37%. Ударів дронів на Росії та знищених об'єктів критичної інфраструктури має стати ще більше. Про це заявляють у ГУР. Про необхідність перенести війну у дистанцію цінний формат у матеріалі для CNN пише Валерій Залужний. Головнокомандувач ЗСУ наголошує, що цього року потрібно змінити підхід до протистояння з Росією. Розвиток безпілотних систем – один із найважливіших моментів. Саме так ми можемо зберегти головне для нас – життя наших воїнів. Але маємо інше болюче питання. Чи збереже Валерій Залужний свою посаду? Низка анонімних телеграм-каналів, а за ними і українських та західних ЗМІ стверджують – банкова вирішила звільнити главкома. Минулого тижня я вам про це розповідала не раз. Про це Зеленський вже особисто повідомив Залужному. На його місце можуть поставити керівника ГУР Кирила Буданова чи командувача сухопутних військ Олександра Сирського. Але начебто обидва претенденти від таких пропозицій вже відмовилися. При рішення звільнити Залужного Київ вже поінформував і західних партнерів, які вочевидь від цього не в захваті, повідомляє BBC. На загал високопосадовці від коментарів щодо залужного відсахуються. Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що ніяких указів про відставку не існує. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко закликає українців реагувати на рішення, а не на чутки. І не забувати про роль Російської Федерації у будь-якій конфліктній ситуації. Росія буде намагатися розколювати суспільство. Відповідно, вже з'являється дуже багато відео, і, зокрема, які гуляють по Тіктоку, де портрет Валерія Залужного подається з підписом походу на Київ. Мовляв, всі з нуля мають знятися і йти на Київ. Росія створила значну кількість ботоферм, значну кількість аккаунтів не тільки в Тіктоці, але й в Ютубі, у Вайбері в тому числі. Україномовних Росія намагається повторити сценарій понад сторічної давнини, пересварити всіх між собою, яке б рішення не було ухвалене. Це рішення е- потрібно сприймати е- належним чином е- ш- ну, з тверезою холодною головою. Жодні розколи в суспільстві саме стосовно там, внутрішніх чвар, стосовно ідей, Замість зовнішнього ворога шукати внутрішнього ворога, вони не мають права жити. Тому що так ми програємо, а ми не можемо програти. Я все ж таки сподіваюся, що все буде добре. Будемо говорити, як є. Ми теж скажемо, як є. Чи на часі зміна вищого військового керівництва під час повномасштабної війни? Але на публіку Банкова замовчує це питання. Хоча саме цього від неї очікують усі українці. І цивільні, і надто військовослужбовці. Про це говорить заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Послухайте. Коли це відбувається, мають бути чіткі причини і пояснення, чому цього прибрали і чому наступного поставили. Я, чесно кажучи, поки що цих от відповідей у всьому цьому процесі не бачу. Тобто, в принципі, так буває, що в армії міняють команди, міняють командувачів. Це процес постійний. Але якщо це вже відбувається, то це має бути не публічний цирк і ось такі 
шоу, як відбувається зараз. Це має бути конструктивно, абсолютно адекватний процес, в якому є пояснення, розуміння і чітке планування. Друзі, за кілька хвилин продовжимо, але я нагадаю, для того, щоб бути в курсі, натисніть, будь ласка, дзвіночок і підпишіться на канал Яніна Соколова, для того, щоб сповіщення з'являлося у ваших гаджетах. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Продовжуємо. Яке планування Європи щодо допомоги Україні? Маємо історичне і історично вистраждане рішення. Усі 27 лідерів країн-членів Євросоюзу схвалили чотирирічний фінансовий транш підтримки на 50 мільярдів євро. Європейці дотисли навіть відомого кремлівського посіпаку, угорського прем'єра Віктора Орбана. Втім, щодо цього фінансування в ЄС щороку будуть відбуватися дебати. З якою метою? Це на своєму ютуб-каналі пояснює мій колега – журналіст, і публіцист Віталій Портніков. Це не означає, що допомога буде призупинена, однак дозволяє, скажімо, тому самому прем'єр-міністру Угорщини поставити питання про доцільність того чи іншого стандартне фінансування в умовах, коли сам Віктор Орбан, очевидно, буде продовжувати очолювати угорський уряд, а от на чолі урядів європейських країн можуть бути вже інші лідери, адже ми практично знаходимося зараз в очікуванні серйозних політичних притурбацій в країнах Європейського Союзу, які, у свою чергу, пов'язані із продовженням війни Росії проти України. І цю війну дедалі сильніше відчувають лідери Західного світу. В парламенті Великої Британії міркують про негативність Готовність країни до можливої гарячої війни. Польща оголошує для пілотів навігаційне попередження в зоні на сході країни в період з 5 лютого по 5 травня, посилаючись на можливі незаплановані військові дії. А Берлін дедалі гучніше закликає всю Європу наслідувати німецьку позицію і ще активніше допомагати Києву. Про причини в зміні риторики Олафа Шольца в інтерв'ю німецьким ЗМІ говорить президент України. Я думаю, що він відчуває, що якщо ми не витримаємо, Росія буде ближче до Німеччини. Ближче йти. Де вона буде? В Німеччині, на кордонах, в Польщі, в Балтиці, я не можу вам сказати. І хто, вибачте, не дай Боже, але хто перший на цьому шляху, я також не можу вам сказати. Але те, що, мені здається, канцлер розуміє, що є такий ризик, а це точно третя світова війна, знов таки, де б вона не зустріла ту чи іншу країну НАТО, але в будь-якому випадку, де б Росія не зустріла, в будь-якому випадку це, це буде початок третьої світової війни. Третя світова, але без снарядів. Міністерство оборони України попереджає європейських колег про брак артилерійських запасів у ЗСУ. На лист Рустема Умєрова посилається агенція Bloomberg. Вже зараз українські бійці відстрілюють до двох із половиною тисяч снарядів на лінії фронту і півтори тисячі кілометрів. Росіяни втричі більше. Але навесні запал окупантів має кардинально зменшитися. Принаймні про це заявляє керівник ГУР Кирило Буданов. Триває наступальна операція Російської Федерації. Вона почалася в листопаді 23-го року. Станом на зараз вже два з половиною місяці, як вона йде. Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі, ну, точно це буде неправдою. На жаль для нас, що все ж таки, певне просування в полях у них є і біля Авдіївки, те, що сталося. Ну, але це не те, на що вони розраховували. Але їх наступ ще продовжується. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю. І тут стануть у нагоді нові керовані авіабомби GLS-DB, які з'явилися цього тижня у ЗСУ. Сили оборони України отримали від США озброєння, яке навіть ще не перебуває на озброєнні американської армії. Ці бомби можна запускати просто із землі, з ракетних установок «Хаймарс». Але летять... GLS-DB на 150 кілометрів. І це значно далі, ніж звичайні ракети. А ще завдяки крилам можуть уминати перешкоди і потрапляти у важкодоступні цілі. Поки окупанти лише очікують на перші прильоти таких керованих авіабомб, мають час ознайомитися із іншими досягненнями вже українського «Укроборонпрому». Під Таганрогом виявили рештки ракети «Нептун», яка раніше відправила у відомому напрямку руський воєнний корабль Москву. Росіяни з дивом спостерігають ракети. Хлопці, це і був план СВО. Демілітаризація Таганрога – це лише початок.
О, беда какая, блядь. На цю мить, друзі, у мене все. Лишайтеся на каналі Яніна Соколова, але не забудьте підписатися. Бачимо, що 60% з тих, хто дивиться наші відео, забувають це зробити. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Команда працює щодня для вас. Слава Україні, слава в ЗСУ і лишайтеся в компанії каналу Яніна Соколова. До зустрічі!